உங்க வாழ்க்கை துணையை நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க ஒரு உறவுல இருக்கணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இது இது வரைக்கும் நீங்க நினைச்சு பார்க்காத ஒரு ரகசியமா இருக்க போகுது ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சத்தியம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சத்தியம் வாங்க எபிசோட்குள்ள போகலாம் தன்னுடைய <laughs> நீ என்னுடைய மகனான ஈசாக்குக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கும் போது இந்த காணானிய பொண்ணுங்கள்ட்ட வந்து யாரையும் பார்த்து கொண்டு வந்துடாத என் குடும்பத்துக்கிட்டே போ நான் எந்த ஊர்லேருந்து வந்தனோ அந்த ஊருக்கே போ அங்கே ஷெம்முடைய வம்சாவளியிலேருந்து வந்திருக்கிற என்னுடைய குடும்ப ஜனங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எகோவா பற்றி தெரியும் எகோவா தேவனை அறிந்திருக்கிற அந்த ஜன கூட்டத்திலேருந்து என் குடும்பத்திலேருந்து யாராவது ஒரு பொண்ணை நீ கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் பார் இது ஒரு முக்கியமான பிரின்சிபல் எகோவா தேவன் அறிந்திருக்கிறவங்க தான் தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு மனைவியா வேணும்னு அவர் விருப்பப்பட்டிருந்தார் அதுக்காக தான் ஸ்பெசிபிக்காக அவருடைய குடும்ப ஜனத்துக்கு அவர் அனுப்பி வைக்கிறார் அதே போல ரெபேக்கால் எகோவாவுடைய வெளிப்பாடு உள்ளவங்களா இருந்தாங்க லேட்டரா பார்க்குறோம் எகோவா கிட்ட ஜபம் பண்ற ஒரு ஸ்திரீயாகவும் எகோவா கிட்ட இருந்து தரிசனங்களையும் வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ற ஒரு ஸ்திரீயா இருந்தாங்கன்றது நம்ம படிக்கிறோம் அப்போ தேவனை பத்தின ஒரு அறிவும் உண்மையான தெய்வத்தை பத்தின ஒரு வெளிப்பாடுடையவங்களை திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி ஈசாக்குக்காக தன்னுடைய தகப்பன் விருப்பப்பட்டார் இதே போல தான் நம்மளுடைய தேவன் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் விருப்பப்படுறார் பாருங்க திருமணம்ன்றது ஒரு விளையாட்டு விஷயம் இல்ல இல்ல கல்யாண வயசு வந்துச்சுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லுது அது மட்டும் இல்ல பார்த்து பொண்ணு ரொம்ப அழகாகுது இல்ல பையன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறான் லட்சணமா பாக்கிறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு அதனால நம்ம ஏன் கட்டி வைக்க கூடாது பாரு இது வந்து வெறும் மேல்நோட்டமான விஷயங்கள் இதை விட ஆழமான காரணங்கள் வேணும் ஒருத்தர் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னா வெறும் லுக்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் வயசு இதை மட்டும் பார்க்காம பாரு இதை பார்க்கணும் ஆனால் இதை மட்டும் பார்த்துட்டு தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது வேற என்னத்த பதர் பார்க்குறது வேற என்னத்த விஷயத்த நான் அலசி பார்க்கணும் கவுனிங்க அவங்க தேவனை ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிறாங்களா ஏசு கிறிஸ்துவ உங்களை விட அவங்க அதிகமாக நேசிக்கிறவங்களா இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு ஆசீர்வாதமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா நல்லா கவுனிங்க உங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை இந்த சந்ததி மேலே நீங்கள் ஏற்படுத்தணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தேவனுடைய திருமண ஆசீர்வாதங்களை அதிகபட்சமா நீங்க அனுபவிக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்க பிள்ளைகளை தேவ பயத்துல நீங்க வளர்த்து இந்த உலகத்துல சாதனையாளர்களாகவும் தேவனுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாக வளர்க்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா அப்போ தேவனை உண்மையா நேசிக்கிற ஒரு நபரை உங்க வாழ்க்கை துணையாக தெரிந்து கொள்றது மிக மிக அவசியமான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப ஞானமான விஷயம் அப்போ அசாதாரணமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக ஒரு சாதனையாளராக நீங்களும் உங்க பிள்ளைகளும் எழும்பணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அப்போ தேவனை உண்மையாவே நேசிச்சு அவருக்காகவே வாழ்க்கை வாழணும்னு தீர்மானம் எடுத்து அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக சகலத்தையும் செய்யணும்னு விருப்பப்படுறாங்க பாரு அந்த மாதிரி ஒரு நபரை நீங்க கண்டுபிடிங்க ஆவியான சகாயம் பண்ணுவாரு அவங்களை திருமணம் பண்ணும் போது உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒரு <laughs> <laughs> சகோதரர்கள் ஆகாரத்துக்காக அவர் தேடி வரும்போது யோசேப்பு வீட்டில் ஒரு பணிவிடைக்காரன் இருக்கிறாரு பொறுப்பாளியாக இருக்கிற வேலைக்காரன் அவர் தான் சகோதரர்களை யோசேப் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அவங்க காலங்கள்லாம் கழுவுறதுக்கு தண்ணீரை கொடுத்து அவங்களுக்கு போஜனத்தை கொடுக்குறாரு யார் இந்த வேலைக்காரர் ரொம்ப முக்கியமான வேலையை செய்கிறாரு 
அடுத்ததா ரூத்துடைய ஸ்டோரியில பாக்குறோம் அவர் தான் ரூத்துடைய அறுவடை வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கு மேல கண்காணியா இருக்கிறாரு அவர் தான் ஒரு கண்காணிப்பாளரா இருக்கிறாரு பொறுப்பாளியா இருக்கிறாரு அவர் தான் ரூத்தை வெல்கம் பண்றாரு ஃபீல்டுக்குள்ள ரூத்தை பத்தி நல்லா பேசுறாரு போவாஸ் கிட்ட யார் இந்த பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரர் கெட்ட குமாரன் ஸ்டோரியில கூட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படி இந்த மூத்த குமாரன் வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்ககிட்ட போய் சொல்றார் உங்க அப்பா எவ்வளோ நேசிக்கிறாருனா உங்க தம்பிய உங்க தம்பி திரும்பி வந்த உடனே திருப்பி சேர்த்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லை ஒரு பலியை கொடுத்தாரு கொடுத்த கன்ற பலி கொடுத்து கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னா இந்த வேலைக்காரன் தகப்பனுடைய அன்பை பத்தி பேசுறாரு பலியான மிருகத்தை பத்தி மேன்மையா பேசுறாரு யார் இந்த வேலைக்காரர் யோசே வீட்டில இருந்த அந்த பணிவிடைக்காரர் யாரு யாரு கடையாளம் ஆபிரகாம் வீட்டில் அந்த பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரனாக சகலத்தையும் செஞ்சு முடிச்சு அப்படியே மறைஞ்சிடுறாரு ஆறாமா யார் அந்த பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரர் போவாசுடைய தோட்டத்தில் இருந்தாரே கண்காணிப்பாளர் இந்த ப்ராடிகல் சன் ஸ்டோரியில் தகப்பனுடைய வீட்டில் வேலைக்காரனாக இருந்தாரே யார் இது யார் கடையாளம் இவர் இவர் பரிசுத்த ஆவியான ஒரு கடையாளமாக இருக்கிறார் வேதம் முழுவதும் அநேக இடங்களில் பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரனாக இறங்கி வந்து முக்கியமான வேலைகளால் செஞ்சு முடிச்சுட்டு போகிறாரு இந்த தெய்வீக வேலைக்காரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாருங்க அவருடைய ஊழியத்தை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது இது பரிசுத்தாவியானவருக்கு அடையாளம்னு சொல்லி பைதவே ஆபிரகாமுடைய ஸ்டோரியில் ஈசாக்குடைய ஸ்டோரியில் இந்த பேர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரன் ஆவியானவர்னா அப்போ ஆபிரகாம் யார் கடையாளம் பிதாவாகிய தேவனு கடையாளம் ஈசாக்கு குமாரனாகிய தேவனு கடையாளம் ரெபேக்கால் சபையாகிய மனவாட்டி கடையாளம் எப்படி ஆபிரகாம் பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு என் குமாரனான ஈசாக்குக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்துட்டுவான்னு சொல்லி ரெபேக்காவை பார்த்துட்டு வரதுக்கு அனுப்புனாரோ அதே போல பரமண்டலத்தில் இருக்கிற நம்மளுடைய பிதா நம்மளுடைய பரலோக பிதா பரிசு தாவியானோர் அப்படின்ற இந்த தெய்வீக வேலைக்காரனை அவருடைய குமாரன் ஏசு கிறிஸ்துவக்காக ஒரு மனவாட்டிய சபையை அலங்கரித்து ஆயத்தப்படுத்துறதுக்காக அனுப்பி வச்சிருக்கிறார் பரிசு தாவியானோர் அனுப்பி வச்சிருக்கிறார் பாருங்க இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்குறோம் இந்த வேலைக்காரனுடைய வேலையை மிக முக்கியமான வேலையை மனவாட்டி ஆயத்தப்படுத்துறது அலங்கரிக்கிறது தயாராக்குறது அதை தான் இன்னைக்கு பரிசு தாவியான நமக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் சபை ஆயத்தப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் சுவிசேஷம் பரவிட்டு இருக்குது அநேக சபைக்கு சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க கர்த்தர் ஒவ்வொரு சபை விசுவாசிகளை ஆவின் வரங்களால் நிரப்பிட்டு இருக்கிறாரு ஆவின் கனியை கொடுக்குறாரு அவங்கள பலப்படுத்துறாரு அவங்கள ஊக்குவிக்கிறார் அவங்கள கிறிஸ்துவ போலவே கிறிஸ்துவுக்கு ஏதுவாக கிறிஸ்துவின் சாயலாக அவங்கள உருமாற்றிட்டு இருக்கிறார் இதுதான் ஆவியானவருடைய வேலை இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்டோரியில் மேன்மையாகும்படி <laughs> சொன்னார் <laughs> அப்ப இந்த ஸ்டோரியில இந்த பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரர் யாரு பரிசுத்தாவியானவர் நீங்க நினைச்சுருக்கீங்க இது அப்படியே ஸ்லோவா பைபிள் ஸ்டடியா மாறி இருக்குது பதர் ரிலேஷன்ஷிப் பாட்காஸ்டா என்னன்னு தெரியலையே பாருங்க வர பாருங்க ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ரெபேக்காலா இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு நீங்க ஈசாக்க போல ஒரு வாழ்க்கை துணைக்காக காத்திருக்கிறீங்களா கர்த்தர் சொல்றாரு ஒரு பெயர் சொல்லப்படாத வேலைக்காரன் இருக்கிறாரு அவரோட ஒரு உறவை வளர்த்துக்கிட்டு அவருக்கு நீ தலைமைத்துவத்தை கொடுத்தனா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு சரியான நபரை நீ கண்டடைய முடியும் ரைட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனை நீ கண்டுபிடிச்சு உன்னுடைய திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே நீ பிரவேசிக்க முடியும் பாருங்க ரெபேக்கால் அன்னைக்கு அவங்க ஒரு குடத்தை எடுத்துகிட்டு கிணறுகிட்ட வர்றாங்க சாயங்கால நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இந்த சர்வெண்ட் ஏற்கனவே அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் ஜம் பண்ணுறார் அண்டு ஒரு இப்போது வர்ற ஏதாவது பொண்ணுக்கிட்ட நான் கேட்க போகிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா குடிக்கிறதுக்குன்ட்டு அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சார் உங்கள் ஒட்டகத்துக்கே தண்ணி கொடுக்குறேன் நான்னு சொன்னால் இந்த பொண்ணு தான் நீங்கள் என்னுடைய எஜமானுடைய குமாரனுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை துணை அப்படின்றத நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுறார் அதே போல் ரெபேக்கால் வராங்க குடத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்த வேலைக்காரன் ஓடுறாரு பார் ரெபேக்காக்கிட்ட போய் கேட்குறாருமா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கமா குடிக்கிறதுக்குன்ட்டு அதுக்கு ரெபேக்கால் இவர் ஜோம் பண்ணது போலவே சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சார் உங்கள் ஒட்டகத்துக்கெல்லாம் தண்ணியை கொடுக்குறேன் நான் அப்படின்னு என்ன ஆச்சரியம் ஆனால் இந்த விஷயத்தை கவனிங
இவர் ஏன் ரெபேக்காட்டை போய் தண்ணியை கேட்குறாரு இவர் கூடவே எவ்வளோ வேலைக்காரங்க இருக்கிறாரு பத்து ஒட்டகோனா அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு பத்து வேலைக்காரங்களா அது வந்திருக்க மாட்டாங்களா நான் சொல்கிறேன் நிறைய வேலைக்காரங்களே வந்திருப்பாங்க கூடவே இவர் தண்ணி வேணும்னு சொல்லியிருந்தாருனே போதும் இவங்க எல்லாரும் தண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இவர் வேறும் த்ரோட்டை கிளியர் பண்ணியிருந்தாலே நிறைய பேர் ஓடி போய் இவருக்கு ஒரு குடம் நிறைய தண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்களே இவர் ஏன் ரெபேக்காக்கிட்ட ஓடி போகிறாரு ரெபேக்காக்கிட்ட போய் மாக்கும் தண்ணி கொடுமான் ஏன் கெஞ்சுனு இவர் அவர் ஓடி போனாராம் அது நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்கள் நான் ஆச்சரியமான விஷயம் இது ஏன் அப்படி பண்ணார் ஏன்னா இவர் வெறும் தண்ணீருக்காக மட்டும் தாகமா இல்லை ரெபேக்காலுக்காகவே தாகமா இருக்கிறார் இந்த வேலைக்காரர் பரிசு தாவியான ஒரு கடையாலும் இன்னைக்கு நீங்க ரெபேக்கால போல ஒரு சிங்கிள் உமனா கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா ஈசாக்க போல ஒரு சிங்கிள் மேனா கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா ஆண்டர் உங்களை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையின் உறவு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி பரிசு தாவியானவர் அப்படின்ற அந்த பெயர் சொல்லப்படாத அந்த வேலைக்காரனோட ஒரு தொடர்பு ஏற்படணும் ஒரு நட்பு ஏற்படணும் ஒரு உறவு நீ வளர்த்துக்கணும் அவர் உங்ககிட்ட ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறாருன்னு தேவன் சொல்றாரு see this unnamed servant the holy spirit is running to you are you single today thani nabara irukringla enakku oru thirumanam nadandha nalla irukum idha seriyana neram abindra oru ekathoda irukringla ஆண்டர் சொல்கிறார் முதலாவது ஆவியானவரோட ஒரு உறவை வளர்த்துக்க அவரோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்க அவர் உனக்காக தாகமாக இருக்கிறார் உன் மேலே வாஞ்சையாக இருக்கிறார் உன்னோட நெருக்கமாக இருக்கும்னு விருப்பப்படுறார் பார் அவர் உங்ககிட்ட ஓடி வர்றாரு ஏன் ஏன்னா நீ வேணும் அவருக்கு பரிசு தாவியானவருக்கு நீங்கள் வேணும் பரிசு தாவியானவர் உங்களோட நெருக்கமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு உங்ககிட்ட பேசணும்னு விருப்பப்படுறாரு உங்களோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு சிங்கிளாக இருக்கிறீங்களா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு கெட் இன் டு ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவரோட ஒரு நெருக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ளும்படி இது சரியான நேரம் ஒரு மனைவியோட உறவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கணவரோட வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆவியானவரோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்குங்க அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார் ரெண்டு குறைந்தியர் பதிமூணு பதினாலில் அவர் ஆசீர்வதிச்சு சொல்கிறாரு பெனடிக்ஷனு கொடுக்கும்போது சொல்கிறார் கருத்தராக ஏசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் அனைவரோடும் தங்கி இருப்பதாக கவனிச்சிங்களா கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருப அதை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தகுதி ஏழாத நம்மளை தேடி வந்து நமக்காக மறித்து இலவசமான அவருடைய ரட்சிப்பையும் அவருடைய நன்மைகள் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போனார் இலவசமாக தகுதியே இல்லை அது பேர் கிருப அன்பை பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய அன்பு அவரை போல நம்மளை யாராவது நேசிக்க முடியுமா பிதாவானவர் நேசித்தார் ஒரே குமார் நம்மளுக்காக கொடுத்தார் ஆனால் ஆவியானுடைய ஐக்கியம் என்ன உடனே அதை பற்றி நம்மளுக்கு பெருசாக தெரில ஆவியானவர் உடனே என்ன நம்மளுக்கு அந்நிய பாஷை வரங்கள் ஆவியின் கனி பிசாஸ் ஓடுது பதர் தீர்க்க தரிசன வரம் இதெல்லாம் முக்கியம் தான் அதெல்லாம் அவர் தான் தர்றாரு ஆனால் அவர் கொடுக்கறதுலே சிறந்த கிஃப்ட்டு எதாவது தீர்க்க தரிசனத்தை விட அதிகமாக முக்கியமானது அவின் வரங்கள் அத்தனை வரங்களை விட ரொம்ப முக்கியமான வரம் என்னாவது வரம் அது அவருடைய நட்பு இன்னைக்கு பரிசு தாவியானவர் அவருடைய கரத்தை நீட்டிட்டு சொல்கிறார் ஹாய் ஐ எம் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் ஐ வாண்ட் பி யோர் ஃப்ரெண்ட் ரெபேக்கா உங்ககிட்ட ஓடி வர்றமா உன் குடத்துலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தருவியா உன் வாழ்க்கையிலேருந்து எனக்கு நட்பை தருவியா உன் தினசரி நாள்லேருந்து அந்த ஒவ்வொரு ட்வெல் டுவெல் ஆர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கேன் யூ கிவ் மீ சம் டைம் கேன் யூ கிவ் மீ யோர் எனர்ஜி வில் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மீ வில் யூ ஸ்பீக் டு மீ வில் யூ கல்டிவேட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வித் மீ என்னோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்க நீ வாஞ்சையாக இருக்கிறியான்னு ஆவியானவர் கேட்குறார் ஏன் ஏன்னா அவர் வாஞ்சையாக இருக்கிறார் எப்படி தேவன் அவருடைய அன்பை கொடுக்க வாஞ்சையாக இருக்கிறாரோ ஏசு கிறிஸ்து கிருபை கொடுக்க வாஞ்சையாக இருக்கிறாரோ இன்றைக்கி பரிசு தாவியான ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுக்க வாஞ்சையாக இருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த வார்த்தை கிரீக் மொழியில் கோய்னோனியா கோய்னோனியானா அதுக்கான அர்த்தங்கள் ஐக்கியம் நட்பு நட்பு நல்லா கொண்டிங்க நட்பு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுக்கு அடுத்தது என்ன தெரியுமா பார்ட்னர்ஷிப் அவர் சொல்கிறார் ஒரு கூட்டுறவு அவ்வளோவா என் கூட கூட்டு செஞ்சு வேலை செய் என் கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இறங்கு மூணாவது என்ன தெரியுமா நெருக்கம் இன்டிமசி த ஹோலி ஸ்பிரிட் வாண்ட்ஸ் டு ஆஃபர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டு யூ இஃப் யூ ஆர் அ ரெபேக்கா டுடே இஃப் யூ ஆர் அன் ஐசக் டுடே இஃப் யூ ஆர் சிங்கிள் டுடே இது வரைக்கும் நீங்கள் கேள்விப்படாத ஒரு ரகசியம் பரிசு தாவியானவரோட உறவை வளர்த்துக்குங்க சரியான வாழ்க்கை துணையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவரே உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணுவார் பைதவை ஈசாக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் இவ்வளோ நேரம் வசனத்தை படிக்கிறோம் ஜெனிசிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஈசாக்கு அவருடைய வயல்வெளியில் அவர் மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் தியானித்து கொண்டு இருந்தார் வயல்வெளிக்கு பல அர்த்தங்களை கொண்டு வர முடியும் முக்கியமான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ஆகாரம் வளர்கிற இடம் தானியங்கள் வளர
உங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேடி கண்டுபிடிக்கிற அந்த ப்ராசஸில் பரிசுத்தாவியானவங்களுக்கு தலைமைத்துவத்தை கொடுங்க உங்கள் ஃபீலிங்ஸ்க்கு லீடர்ஷிப் கொடுக்க வேண்டாம் உலகத்துடைய டிமாண்ட்ஸ்க்கு லீடர்ஷிப்பை கொடுக்க வேண்டாம் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுவா மேட்ரு பண்ணி சைட்டில் நான் போட்டுவா இல்லை நான் டேட்டிங்கில் இறங்கட்டுமா இல்லை ஒரு ஒருத்தர் அப்படியே செக் பண்ணினே போட்டானு யார் யார் என்ன வாக்க தோணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரஷ்ல இறங்கட்டுமா புதர் என் கூடவே பச்சனும் தான் புதார் அவங்க கூட கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை இந்த பொண்ணு அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு எப்போ தான் ஆக போகுது ரஷ் பண்ணாதீங்க பரிசு தாவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுங்கள் வழி நடத்துங்க ஆவியானவரே இப்போ இந்த கேள்வி வருது எப்படி புதர் பரிசு தாவியானவருக்கு எப்படி புதர் நான் லீடர்ஷிப் கொடுக்குறது வார்த்தையின் மூலமாக ஈசாக்கு தன்னுடைய வயல்வெளியில் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்து பரிசு தாவியானவருக்கு இடம் கொடுத்தார் லீடர்ஷிப்பை கொடுத்தார் அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தை ஞானத்தின் கோட்பாடுகளை நம்ம கற்றுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது மூலமாக ஆவியானவர் வழி நடத்துவார் பாருங்க ஆவியானவர் தான் வார்த்தை எழுதினார் வார்த்தைக்கு வெளியே வார்த்தை அப்பாற்பட்டு அவர் வழி நடத்த போகிறது இல்லை அவர் எது பேசினாலும் எது செஞ்சாலும் அவருடைய அசைவு எதுவாக இருந்தாலும் அது வார்த்தைக்கு உட்பட்டதாக தான் இருக்கும் நோவாவுடைய பேழையில் அந்த ஒரு ஜன்னல் வழியாக தான் புறா வெளியே போகிறதும் வர்றதும் அதே போல புறாவானவர் பரிசு தாவியானவர் வார்த்தைன்ற ஜன்னல் வழியாக தான் நம்மக்கிட்ட பேசுவார் வார்த்தைன்ற கோட்பாடுகள் வழியாக தான் நம்ம வழி நடத்துவார் இன்றைக்கி நீங்கள் ரெபேக்காலாக இருக்கலாம் ஆவியானவர் உங்கள் கிட்ட ஓடி வந்து சொல்கிறார் நான் உன் மேலே தாகமாக இருக்கிறேன் உன் மேலே வாஞ்சையாக இருக்கிறேன் என்னோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்க ரெபேக்கா உன்னுடைய குடத்துலேருந்து எனக்கு தண்ணியை தருவியா உன் நாள்லேருந்து என்கிட்ட ஒரு நேரத்தை செலவழிப்பியா என்கிட்ட பேசுவியா ஈசாக் வயல்வெளியில் தியானம் பண்ணு எனக்கு லீடர்ஷிப்பை கொடு உன் வாழ்க்கை துணையை நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வர்றேன் பரிசு தாவியானவருக்கு நீங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அவரோட நட்பை வளர்த்துக்கும் போது ஏற்ற துணையை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும்படி ஆவியானவர் உங்களுக்காக வேலை செய்வார் டாக்டர் கெனித் ஹேகன் சொல்கிறாரு சக்ஸஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபாலோவிங் த லீடிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வெற்றின்றது பரிசு தாவியானவருடைய வழி நடத்துதலை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் கிடைக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கி தேவன் பரிசு தாவியானவரை நம்பி அனுப்பி வச்சார் என் மகனுக்காக ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு மனவாட்டி ஆயத்தப்படுத்துன்னு சொல்லி பிதாவானவரே பரிசு தாவியானவரை நம்புனார்னா நம்ம ஏன் நம்பக்கூடாது இன்னைக்கு ஜீசஸ் பிதாவுடைய வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவருடைய மனவாட்டியான சபையை பரிசு தாவியானவர் அலங்கரிக்கிறார் ஆயத்தப்படுத்துறார் ஜீசஸ் சொல்றார் நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஏன்னா பரிசு தாவியானவர் எனக்காக வேலை செய்கிறார் அவர் எனக்காக ஒரு வாழ்க்கை துணையை ஆயத்தப்படுத்துறார் இன்னைக்கு பிதாவானவர் பரிசு தாவியானவரை நம்புறாரு தா குமாரனுக்கு ஒரு மனவாட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் குமாரன் நம்புறாரு எனக்காக ஒரு மனவாட்டியை ஆவியானவர் ஆயத்தப்படுத்துவார்னு சொல்லி பிதாவானவர் நம்புறாரு குமாரன் நம்புறாரு நீங்க நம்ப கூடாதா நீங்க சிங்கிளா இருக்கிறீங்களா நீங்க நம்ப கூடாதா பரிசு தாவியானவரை பிதாவும் குமாரனும் நம்புற அந்த பரிசு தாவியானவர் நீங்க நம்புங்க ஒப்பு கொடுங்க வாழ்க்கைய உங்களுடைய வாழ்க்கையின் திட்டங்களை அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுங்க சிங்கிளா இருக்கிற இந்த நாட்களை பயன்படுத்திக்கோங்க அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பரிசு தாவியானவரோடு ஒரு நெருக்கத்தில் இறங்குங்க இதை பற்றின டீட்டெயில் டீச்சிங்ஸ் பெட்ரா வர்ஷிப் சென்டர் யூடியூப் சேனல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பெட்ரா ஆடியோ சர்மன்ஸ் ஸ்பாட்டிஃபை சேனல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது போய் பாருங்க எப்படி ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட ஒரு உறவை வளர்த்துக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட்னு ஒரு சீரீஸே நான் எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க அதை போய் கேளுங்க பயன்பெறுங்க இன்னைக்கு பரிசு தாவியானவர் ஒரு நண்பனாக இருக்கும்படி இறங்கி வந்திருக்கிறார் அவரோட நட்பை வளர்த்துங்க அவர் உங்களை நிறைவாக்குவார் கிறிஸ்துவுக்கு உங்களை உங்களை நிறைவாக்குவார் ஒரு சில பேர் பாருங்க ஐயோ நான் ஃபிஃப்டி என்னுடைய இன்னொரு ஃபிஃப்டி யாரு ஐயோ நான் பாதி என்னுடைய இன்னொரு பாதி யாரு யார் என்ன நிறைவாக்குறான்னு ஒரு வாழ்க்கை துணை தேடுற ஒரு பயணத்தில் இறங்குறாங்க டேஞ்சர் அந்த மாதிரி ஒரு நபரை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களோ பாவம் அவங்க ஏன் ஏன்னா ஐயோ நான் பாதி என்னுடைய இன்னொரு பாதி நீ தான் அப்படி நீங்க போய் கல்யாணம் பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கை ஒன்னிலாம் போயிரும் பாரு ஏன் ஏன்னா அவங்க கிறிஸ்துக்குள்ள நிறைவா இல்லை நீங்க ஆவியானவரோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்கும் போது அவர் உங்களை நிறைவாக்குவார் கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடுகளை கொடுத்து உங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா மாத்துவார் see marriage a true marriage a successful marriage is not about 50 50 coming together 50% 50% onna serrudhu thirumana vaalkaiyin aashirvaathin ragasiyam illa 100 ku 100 christu udan naraiva irukravanga innoru 100 ku 100 christu udan naraiva irukra or nabaroda inairudhu dhaan thirumanathin aarogyathin ragasiyame adha yaar mudhal seiya mudiyum holy spirit avaroda natpa valathunga he will make you full in christ adhu mattum illa neenga avara or partner ah yetukum bodhu அவர் வழி நடத்துவார் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார் அவரே உங்களுக்கு சரியான நபர்களோட கனெக்ஷன்களை ஏற்படுத்துவார் அவர் அந்த சரியான நபரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி தருவார் கவலைப்பட
நீங்க பாத்துங்க அழகான பொண்ணு கொண்டு வந்தார் ரெபேக்கால் ஆவியானோரோட ஒரு நட்பை வளர்த்துக்கிட்டாங்க ஆவியானோர் என்ன பண்ணாரு அருமையான ஆணலகன் கர்த்தருடைய ஞானத்துல வளர்ந்திருந்த ஒரு மெச்சோரான ஒரு பிள்ளை ஈசாக்கு தான் கொண்டு போய் விட்டார் அப்ப ஆண்டோருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணீங்கன்னா யாரும் கட்டிக்க மாட்டேங்கிறா அந்த பொண்ணு தயவு செய்து நீ அது கட்டிட்டு ஒரு வாழ்க்கை கூறா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் கவலைப்படாதீங்க உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அழகாவும் ஞானமாகவும் அறிவாகவும் தேவனை அறிந்த ஒரு நல்ல மெச்சோரான ஒரு நபரை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் அவர் கண்டுபிடிக்க சகாயம் பண்ணுவார் அதான் சொல்ல வர நான் ஸோ டோ வரி ஹி வில் நாட் பிளே யூ அவுட் சமர்ப்பணம் பண்ணுங்கள் பரிசு தாவையானவரோடு ஒரு நட்பை வளர்த்துங்க ஸோ கற்றுக்கிட்டீங்களா என்ன பதறது இது வரைக்கும் நினச்சி பார்க்காத ரகசியம் என்ன பதறது வாழ்க்கை துணையை தேடுற அந்த ப்ராசஸில் இது தேவை ஆமா அந்த ரகசியமே இது தான் திருமண உறவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி தேவனோட அவருடைய ஆவியானவரோட ஒரு ஒரு நட்பில் இறங்குங்க ஒரு அன்பில் இறங்குங்க ஒரு உறவுக்களை இறங்குங்க இந்த ரகசியம் உங்கள் வாழ்க்கையை காப்பாற்றும் உங்களுக்காக பெரிய நன்மைகளை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் ஸோ கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வச்சிருப்பார் இந்த டீச்சிங் மூலமாக நீங்கள் நிறையா நன்மைகளை பெற்றிருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நீங்கள் அநேகருக்கு இதை பாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க அவங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை அநேக நன்மையான விஷயங்களை ஐசக் ரெபே கஸ்டோரியிலேருந்து கற்றுக்க போகிறோம் வரப்போகிற எபிசோட்ஸில் மீண்டும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்